Y otra cosa impresionante que también nos, pen, los, nos pone los pelos de punta es... ¡Ah! ¡Ah! <risa> Oiga, no hay plata. Ese es la, el, el mayor coraje, ¿no? No hay plata, 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 no hay plata. Protéjanse como puedan. Solamente les voy a hablar de los funcionarios públicos. Solamente para que ustedes se den cuenta y ya con eso nos podemos hacer una idea que nosotros, simples ciudadanos comunes patanzuelos, estamos completamente en el abandono. Los funcionarios públicos no tienen seguridad. Ustedes pueden creer, amigos, el comunicado haciendo relación a lo que pasó con el asesinato de la directora de la cárcel encargada en Guayaquil, que la mataron, ¿no? ya, ya está muerta, ¿no? y que el comentario frívolo, desalmado, antipático de las autoridades haya sido, lo que pasa es que la funcionaria lamentablemente no solicitó la seguridad. Oiga señora Palencia, señores del gobierno nacional, que de verdad, de verdad nos creen a nosotros tontos, nos está diciendo usted y el gobierno que matan a una funcionaria de ustedes, pero que es culpa de ella, ¿por qué no había solicitado la seguridad? Ese fue el comunicado, señores. Ni siquiera la condolencia, ni siquiera el mea culpa, ni siquiera la reacción a que efectivamente estamos vulnerados por el tema de la inseguridad. Es que no solicitó la seguridad, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Sabe lo que puede hacer? Adelantarse, pues. Adelantarse. Y aún no lo pida. Digamos que no lo pidió, aunque hay información que lo había pedido. Digamos que no lo pidió ya, digamos que no lo pidió. Pero ustedes, pues ustedes, como autoridad, ustedes, discúlpeme señorita, así usted no lo pida, le vamos a dar seguridad. Ni siquiera eso. Pero espérense una cosa, que la situación va más allá. Más allá de todo esto. ¿Por qué? Porque 28 funcionarios públicos han pedido seguridad, pero no hay plata. O sea que digamos que no lo pidió, ustedes tenían que haberlo dado. No lo dieron porque no hay plata. Y digamos que aún lo haya pedido la señorita asesinada. Tampoco se lo iban a dar. Sean, sean honestos. Sean sinceros. Díganos la verdad. Deje, ya dejen de jugar con nuestro sentimiento. La ministra del Interior, Mónica Palencia, informó que existen más de 28 funcionarios solicitando protección, pero que lamentablemente plata no hay. ¿Y cómo? ¿Y el récord histórico en recaudación tributaria? Ya déficit fiscal casi que no va a haber. ¿Y la recaudación de utilidades que queda en Petroecuador, como decía David, de póngale usted unos 3 mil millones de dólares? Y el IVA que se está cobrando, que ha recaudado solamente para cerrar más de 12 mil millones de dólares, más los 3 mil, son, póngale 15 mil millones de dólares al año. ¿Y dónde, dónde está la plata? Y nos dice que no hay plata. Entonces, ¿qué están haciendo con el dinero? ¿Qué están haciendo con las recaudaciones? Oiga, qué irresponsables. Entonces... Claro, tú ves esto y tú dices, Dios santo, ¿en qué país estoy? ¿En qué mundo, en qué país estoy? Déjenme seguir con la redacción, por favor, porque esto es grave. Palencia subrayó que la intención eh, de adquirir vehículos blindados, así como impulsar otras acciones de seguridad, pero no adelantó nada, porque remarcó que se necesita respaldo presupuestario. O sea, se reunieron para hablar de estrategia, para hablar de así, para, ay, lindo, bello y hermoso, bla, 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 pero que solamente quedó en intenciones, ¿no? Típico Guillermo Lazo. ¿No se acuerdan Guillermo Lazo? Eran intenciones nada más. Eso se está tratando con carácter de urgencia, dice la señora Palencia. No, sí, no, se nota. Se nota que ustedes tienen un sentido de urgencia maravilloso. No, no, sí. Se nota que el presidente Novoa ha tenido este sentido de urgencia porque, pobrecito, él ha trabajado desde los 15 años, ¿no? Claro, para tener hoy su vida arreglada económicamente, Novoa ha sufrido de trabajo desde los 15 años, pobrecito. Sí, sí, claro. Mónica Palencia incluso destacó que durante el fin de semana más servidores públicos han solicitado protección, por lo que se está decidiendo 
por lo que se está decidiendo con base a una priorización de análisis de riesgo. Es decir, vamos a ver qué vida de qué funcionario vale más y las otras valen menos. Pare de contar. Y vea que son solo 28, ¿ah? ¿eh? Ni siquiera estamos hablando de que mil, dos mil funcionarios. La ministra del Interior, Mónica Valencia, ratificó su sentido de pésame con María Daniela Icaza, directora encargada del Centro de Privación, asesinada eh, por, sicariat, por sicarios el 13 de septiembre. Sí. Valencia señaló que el asesinato de Icaza es una pérdida lamentable que se da en el marco de la situación de riesgo que vive el país cuando se es custodio de la seguridad. Hemos recibido a, nivel del, a, a un nivel del crimen en el que estábamos con 46 muertes por cada 100.000, agregó. Pero claro, pues, la ministra ratificó que existe una, eh, una persona detenida por este caso y que en ese sentido manifestó que se no pueden brindar más detalles por la investigación que es de carácter reservado. <risa> no, no, no van a dar detalles porque no, no saben qué decir. O sea, a ver, a ver, señores, eh, póngale like, por favor, like, por favor. A ver, señores, no nos... A mí se me quedó una frase de una gran película de Jack Nicholson que decía Me estoy ahogando y tú solo describes el agua Es una frase de la película eh, Ya sabemos, mi estimada ministra Sabemos que estamos jodidos, que hay muertes a cada rato que hay del, ya, Eso lo sabemos que esto viene de Moreno, intensificado desde la época de Moreno, por supuesto. Si quiere decir que viene de la época de Correa para que sentirse mejor, dígalo. Ya estamos cansados de que le echen la culpa a todos los gobiernos. Pero si eso es cierto, pues, digamos que ya viene desde hace tiempo atrás, en crechento, ¿no? Pa, 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 pa más. No nos describa la desgracia. Ya lo sabemos. De ustedes del nuevo Ecuador, queremos la solución. Eso es lo que se ha querido siempre. No nos describa el agua. Díganos qué va a pasar, qué van a hacer, por qué no lo hacen, por qué no hay plata, por qué no se le para al presidente de la República y le reclama presupuesto. ¿Por qué una vez, ya sabemos por qué, no? La fiscalía dijo, es que no hay plata para el sistema de víctimas y testigos. ¿Y por qué no se pone brava como se ponen bravos en otros casos? Ay, no, es que eso es hacerlo quedar mal al presidente. Y como hay otros funcionarios que sí se levantan, entonces a esos hay que meterlos presos, ¿verdad? Como a David. A David está hablando demasiado, hay que meterlo preso. ¿Por qué no dice que el gobierno no entrega el, el, el presupuesto por alguna otra situación ajena? Porque plata sí hay. Sino que no les importa. Díganlo así, no les importa la vida de los ecuatorianos. No les importa. Perdónenme, no les importa. No sé si el juicio político creo que va a avanzar, ojalá que se dé. Uh, para este juicio sí hay todos los votos para censurarla, por si acaso. Se acabó. <risa> en vivo. <risa> <risa> <risa>